خلونا نشوف الدساتير اللي صارت بسوريا أول مشروع دستور كان عام 1920 بس بقي مشروع وما صار دستور وبعام 1930 أعلن المفوض السامي بوقتها دستور مكون من 116 مادة وبنفس الوقت أعلن دساتير لبنان والإسكندرونة ومنطقة العلويين وجبل الدروز وتم تعطيله عام 1939 وبعام 1943 قرر المجلس النيابي إعادة العمل بدستور 1930 بعد إلغاء المادة 116 يلي بتعطي صلاحيات لسلطة الانتداب وإدخال منطقة العلويين وجبل الدروز بالدولة السورية ومن أهم النقاط اللي تضمنت الدستور مدة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات بدون تجديد إلا بعد انقضاء خمس سنوات على رئاسته وبعدين أقنع شكر القوات للبرلمان بتعديل هالفقرة لحتى يترشح من جديد لدورة رئاسية جديدة عام 1948 ومن وقتها صار عهد التعديلات الدستورية بما يتناسب مع الرغبات الرئاسية وتم العمل بهذا الدستور حتى عام 1949 لما انقلب حسني الزعيم عسكرياً على الحكم المدني برئاسة القوتلي وعلق العمل بالدستور دستور 1950 كانت المسودة تتألف من 177 مادة بقي منها 166 مادة بالدستور وأكثر المواضيع اللي احتدم عليها النقاش كان موضوع إعلان الإسلام دين الدولة أو دين رئيس الدولة وانتهى الأمر بكونه دين رئيس الدولة وكمان موضوع إدراج مادة بتنص على وقوف الجيش على الحياد بدون التدخل بالحياة السياسية اللي ما اتفقوا عليها دستور عام 1952 بعد الانقلاب الثاني لأديب الشيشكلي أصدر دستور جديد على الطريقة الأمريكية ألغى فيه منصب رئيس الوزراء وصاروا الوزراء مسؤولين أمام رئيس الجمهورية وبموجب دستور الشيشكلي اللي تطبق ست شهر بس ينتخب الرئيس من الشعب ويعتبر رئيسا للوزراء وبيعين الوزراء بدل البرلمان وبالمقابل تحصين البرلمان من الحل وجعله محتكرا للتشريع ورقيبا على الحكومة دساتير البعث المؤقتة كانت أولى قرارات ما سمي بمجلس قيادة الثورة عام 1964 إصدار دستور مؤقت للبلاد وبعدين عملوا دستور تاني عام 1969 وثالث دستور مؤقت أصدره المجلس عام 1971 بعد وصول حافظ الأسد إلى السلطة واستمر حتى عام 1973 دستور عام 1973 وهو دستور حزب البعث القائد للدولة والمجتمع ونص على أنه الرئيس عربي سوري مستبعد لباقي مكونات الشعب وأنه رئيس الجمهورية بترشحه القيادة القطرية البعثية للاستفتاء دون وجود أي مرشح آخر ومع قانون الطوارئ المعلن بسوريا من سنة 1963 كانت الحريات العامة الواردة بالدستور معطلة أما صلاحيات رئيس الجمهورية فكانت شبه مطلقة تعدل هالدستور مرتين المرة الأولى عام 1981 لتغيير شكل العلم البلد والمرة الثانية عام 2000 لتخفيض عمر المرشح للرئاسة لتمكين بشار الأسد من الترشح للمنصب خلفاً لوالده ورغم كون هالدستور أسوأ دستور سوري إلا أنه كان أطول الدساتير عمراً بحيث أنه بلغ عمره 39 سنة أما دستور سوريا الحالي صدر عام 2012 بظل بشار الأسد اللي قاطعت الاستفتاء عليه شريحة واسعة من السوريين واللي كمان بيعطي السلطات شبه مطلقة للرئيس